Merry Christmas and Happy New Year. Let's the celebration begins at the Chennai Silks. Supreme Mobiles, Apple's authorized reseller, one-stop solution for all your Apple products. ஒருத்தாச்சு <laughs> பதவி பத பதப்பா இருக்கும் தம்பி இந்த மாதிரி குற்றங்களை பாலியல் விஷயங்களை வீரப்பன் அதில் வந்து சொல்லுவார் அறுதாடிக்காரன் சொல்லுவார் அந்த அவர் தான் அந்த மோகனி வாஸ் தான் அதை நான் சொல்கிறது ஒன்றும் நான் வருத்தப்படலை இந்த ரிட்டையர்டாக போகிறாரு அந்த ரிட்டையர்டாக ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி டிஜிபியாக இருக்கிற சைலேந்திர பாபு இங்கே வர வச்சு அவரை அவருக்கு வந்து எஸ்பி அந்த கொடுத்து எதிர்காலத்தில் நீங்கள் அவரை பார்த்தவங்க இவர் மாதிரி எவ்வளோ கேடுகளை செஞ்சாலும் நல்லா வரலான்னு தானே நினைப்போம் மக்களுக்கு தேர்தல் வட்டிங்கிற பேரில் எத்தனை கேடுகளை செஞ்சாலும் நல்ல படபலத்தோடு இருக்கலாங்கிற நம்பிக்கையை தானே கொடுக்குது இதுதான் அரசு அதிகாரம் இத்தனை வருடங்கள் வந்து வீரப்பன் வீரப்பன் வீரப்பன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் ஒரு ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறாரு அப்படின்னும் போது ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் அவருக்கு ஏதோ ஒரு ஆதாயம் இருக்கணும்ல இத்தனை வருடங்கள் பேசுகிறாரு ஏன் அவருக்கு பணத்தாசையே இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு ஏன் ஆட்டோ சங்கர் வெளியே கொண்டு வந்தது நம்ம தான் ஜெயலலிதாவ புட்டு புட்டு உரிச்சு வச்சது நம்ம தான் நித்யானந்தாவை யாரு இந்த நாடை விட்டு அனுப்புறது யாரு நான் கேருந்தா பொள்ளாச்சி இன்னைக்கு ஏழு பேர் உள்ள இருக்கான் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு வீரப்பன் மாதிரி அத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு தம்பி வீரப்பன் மத்திய நான் கட்டியாது தொடர்ந்து இந்த குற்றச்சாட்டுகளை ஜெயலலிதா அவர்கள் மீது மட்டும் வைக்கிறார் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டம் இருக்கு நக்கிரன் கோபால் அவர்களை மட்டும் ஏன் கடத்தல ஒரு சில இந்த சில்லுண்டிகள்லாம் சொல்லுவோம் இவர் காடை பற்றி தெரியாது அப்படி இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க எனக்கு காடை பற்றி தெரியணும் அவசியம் இல்லை ஆனால் காட்டில் என்னால் நடக்க முடியும் எனக்கு வேலை அவரை சரணடைய வைக்கிறது தான் அந்த கோரோடு தான் போகணும் முடியும் அந்த சார் வணக்கம் வணக்கம் தம்பி வீரப்பன் அவர்களை பற்றி நிறைய வந்திருக்கு ஆனால் யாருமே வந்து மக்கள் பக்கம் நின்று பேசினது இல்லை வீரப்பன் சொல்லியிருந்தா எப்படி இருக்கும்னு பேசினது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் ஒரு இரு மாதங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு திரைப்படம் வெளியாகி இருந்தது குறிப்பாக அதில் எஸ் ஜே சூர்யா அவர்களுடைய கேரக்டரைசேஷன் உங்களை வச்சு தான் பண்ணியிருந்தாங்க ஜிகிர் தண்டா டபுள் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு திரைப்படம் வெளியாகி இருந்தது அதில் வர ஒரு டைலாக் என்ன அப்படின்னா வீரப்பன் அவர்களை வந்து உருவகப்படுத்தினதா சோஷியல் மீடியாக்களில் பரவலாக பேசப்பட்டது அதில் வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டைலாக் என்ன அப்படின்னா அவரை பிடிக்க தெரியாமல் தான் இவ்வளோ நாள் நாங்கள் விட்டு வச்சுருக்கோமா அவர் பிடிக்கணும்னா நாங்கள் எப்பயோ பிடிச்சிருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு டைலாக் வந்திருந்தது அதையே நான் உங்கள்கிட்ட கேள்வியாக கேட்குறேன் வீரப்பனை பிடிக்க முடியலையா இல்லை பிடிக்காமல் விட்டு வச்சுருந்தாங்களா பிடிக்க முடியல பிடிக்க முடியல ரெண்டாவது பிடிக்கிறதுக்கான அக்கறை வந்து அவங்க காட்டினதா அப்படிங்கிறது எனக்கு அறிதிட்டு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது ஒரு டென்ஸ் வாரஸ் தம்பி நான் சொன்னதில் முதல்ல வீரப்பன் அவங்களுக்கு வேண்டி இருந்தது ஏன்னா கணக்கு எழுதணும் இதெல்லாம் இருக்குது எப்படி சொல்கிறது இந்த கேள்வி நல்ல கேள்வி தான் இப்போ நான் ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்லுவேன் வீரப்பன் அவங்களுக்கு வேண்டி இருக்குது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்கன்னு நீங்கள் கேட்பாங்க நான் வீரப்பனை பார்க்கணும் நினச்சி போகிறேன் அவங்க பிடிக்க நினச்சி போகணும்ல அப்படிம்பே இது எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அந்த ஒரு படத்தில் வந்திருக்கு அப்போ இப்போ நெருங்கிட்டாங்க இப்போ உண்மைக்கு மிக நெருக்க நெருக்கமாக எடுத்திருக்காரு நினைக்கிறேன் அது இப்போது காடுகளுக்குள்ள தேடுதல் வேட்டை அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு சமயத்தில் காடுகளுக்குள்ள தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய போலீஸாரே திணறி இருக்காங்க சில சமயங்களில் உங்களை கூட்டிகிட்டு அழைச்சிட்டு வீரப்பன் அவர்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி காடுகளுக்குள்ளே போகும்போது ஏதோ ஒரு சமயம் ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் வழி மாறி வேறு ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கீங்களா அதன் பிறகு எப்படி அந்த கூட்டத்து கூட போய் சேர்ந்தீங்க இல்லை இல்லை அப்படிலாம் இல்லை ரெண்டு ரொம்ப அப்படிலாம் சிலிப்பாக ஏன்னா எங்களுக்குள்ளே என்னென்னா எங்களை அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு நகரவாசி அப்புறம் காட்டு கிராமவாசி அப்புறம் காட்டுவாசி ட்ரைபலு அப்புறம் அந்த உடும் பிடிக்கிற ஒரு ஜா ஒரு குரூப் இருப்பான் இப்படி செய்யினா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வீரப்பா ஆள் யாருமே தனியாக விட்டுட்டு போகிற ஆட்கள் கிடையாது அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் இல்லை எங்களுக்கு ஒரு சமிங்க இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு பெரிய சவுண்டு போடுவோம் 
அந்த சவுண்டு வந்தால் எங்கே அந்த காடில் எக்கோ அடிக்கும் எங்கே இருந்தாலும் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் வெளியே போவோம்ல டூ பாத்ரூம் போகிறோம்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ ஒரு இடத்துல போகிறோன்னா அப்போ ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டோன்னா அந்த இந்த சவுண்டில் சேர்ந்துக்குவோம் ரொம்ப ஒன்றும் நாங்கள் வழிதவரிலாம் போனதில்லை ஒரு நிறைய சம்பவங்கள் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கிறது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இது எல்லாத்தையுமே குறித்து வச்சுக்கிறதுன்னு இருக்குது இது ரெண்டுத்தில் நீங்கள் எதை பண்ணீங்க குறிப்பெல்லாம் வச்சுருல தம்பி இது உயிரை பண்ணையாக வச்சுருல இல்லைங்க அந்த இது மறக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயமே கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் இப்போ இந்த இந்த படம் சொன்னதுனால சொல்கிறேன் அந்த மக்கள் அந்த மக்களுக்கான விடிவு நம்மளால் கிடைச்சிரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இப்போ வந்தது உங்களுக்கு கஷ்டப்படுத்தினா இவ்வளோ கோ இவ்வளோ தூரம் அந்த மக்களுக்கு அநியாயம் நடத்திக்கிட்டேன் அநியாயம் பண்ணவங்களுக்கு வண்டி வண்டியாக பறிச்சு கொடுத்தாங்க பெரிய பரிசு ஆனால் கற்பழித்தவனுக்கும் பரிசு கூட துணை போனவனுக்கும் பரிசு எல்லாருக்கும் பரிசு அதில் நேர்மையாக இருந்தவங்க கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் பரிசு எல்லாம் கிடச்சி ஆனால் அந்த அந்த மக்கள் சிந்தனான ரத்தம் அவனுக்கு எட்டு வருஷம் ஜெயில் பத்து வருஷம் ஜெயில் உயிர் போய் தடா ஜெயில் அது இது இதுன்னு போய் அவன் இன்றைக்கும் கஷ்டப்படுற நிறைய இருக்கான்ல அவனுக்கு ஒரு விடிவு தான் அதான் இத்தனை வருஷம் கழித்து நீங்கள் இந்த ஒரு படம் சொன்னீங்களா அந்த படத்தில் அவன் அவங்க இறந்தாலும் அந்த மக்களுடைய வழியை கொண்டு போய் சேர்த்து அவங்களுக்கு ஒரு இன்னொரு விடிவு கிடைக்கிறதா அதான் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க அதுதான் இப்போயும் ஏற்பன் காட்டில் அந்த மக்கள் அந்த மக்களுக்கு இப்போ அந்த மக்கள் நினைக்கிறான்ல அப்பா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்கடா அந்த நினைப்பே அவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் இல்லையா அதுவே ஒரு பெரிய ஆறுதல் இல்லை உங்களை பின்தொடர்வங்க எல்லாருக்குமே ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று இருக்குது நக்கீரன் கோபால் அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை கையில் எடுத்தாங்கன்னா அதற்கான தீர்வு கண்டிப்பாக அதுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அந்த சமயத்தில் பழங்குடியின மக்களும் சரி ஊர் மக்களும் சரி நிறைய பேர் பாதிக்கப்படும் போது அவங்கக்கிட்ட இந்த ஓட்டு அரசியல் குறித்தும் வாக்கு அரசியல் குறித்தும் சொல்லி இருந்தால் அவங்கக்கிட்ட ஒரு அரசியல் விழிப்பு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி இருந்தால் இதை ஓரளவு இந்த பெரிய சேதத்தை கொஞ்சம் தவிர்த்துருக்கலாமோ இல்லை அப்படி இல்லை தம்பி அது இந்த பழங்குடி மக்கள் சங்கலும் சங்கமும் அந்த தன்னார்வ அமைப்புகளில் அந்த மக்கள்கிட்ட அவங்க நம்மளை விட நிறைய டச்சில் இருந்தாங்க நாங்கள் வந்து போகிறோம் அவங்களுடைய கஷ்டத்தை எடுத்து பள்ளி கொண்டு வந்தோம் அவங்க டச்சிலே இருந்தாங்க அவங்க இன்னும் அதில் நிறைய பேர் இன்றைக்கி சித்தன் ஒரு அதில் ஒரு கேரக்டர் வரும் சித்தனுடைய தம்பி சிபிஐயில் இருக்கார் அந்த விழிப்புணர்வு அதான் தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூத்தஞ்சுக்கு பிறகு இந்த கற் இவங்க போய் கை வைக்கிறது குறைஞ்சிது போலீஸ்காரங்க போய் நினச்சா தேர்தல் வேட்டைங்கிற பேரில் பிள்ளைகளை தூக்கிட்டு போகிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு அதுவே ஒரு பெரிய இதானே நீ வந்தால் இன்றைக்கி ஒரு அம்மா பேட்டி கொடுக்குங்க தம்பி ஒரு அப்போ நான் ஒரு டிபேட்டில் இருந்தேன் டிபேட்டில் ஒரு இதில் ஒரு அம்மா அந்த பாதிக்கப்பட்ட ஒரு அம்மா இப்போயும் போலீஸ்காரங்களை பார்த்தா எங்களுக்கு இந்த கொலை நடங்கும்னு சொல்லும் அது வயசு எழுபத்தஞ்சி எண்பது இருக்கும் எழுபத்தஞ்சி மேலே இருக்கும் இப்போயும் போலீஸ்காரனை பார்த்தா எங்களால் நடுங்க அப்படின்னா எந்த வகையான குற்றங்களை அவன் அந்த அம்மா மேலே திணிச்சிருக்காங்க பாருங்க புரியுதா அந்த மக்கள் வந்து இன்னமும் அதை நினச்சி கூணி குறுகி போ குணிக்கு போய் உட்காந்துருக்கவங்க இருக்காங்க நீ நமக்கு விமோச்சனம் கிடைச்சிருவோன்னு நம்பினவங்க இருக்காங்க அது ஆனால் விமோச்சனமே கிடைக்காமல் உட்காந்துருக்கிறவனுக்கு தான் இந்த இதெல்லாம் ஒரு இப்போது அதிகாரம் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அது உதாரணம் எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம தான் வந்து நம்ம கிட்ட தான் அது வந்து நான் அதான் சொல்கிறேன்ல நீங்கள் ஒரு சைலேந்திர பாபுனு ஒருத்தர் டிஜிபியாக இருக்கார் மோகன் நிவாசன் ஒருத்தர் அவர் தான் வந்து அவ்வளவு மோசம் பண்ணவர் கிராமத்தில் அந்த வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டைங்கிற பேரில் அவர் பண்ண அட்டூழியும் ஜாஸ்தி நிறைய ஆதாரங்கள் எங்ககிட்டே இருக்குது ஆனால் ஆட்சி மாற்றம் வந்துச்சு அவர் வந்து கடைசியில் இந்த டபுள் ப்ரொமோஷன் அவங்களுக்கெல்லாம் எஸ்பி அதாவது எஸ்ஐஆர் இருந்தவர் டிஎஸ்பி ஆனார் நிறைய இந்த அட்டூழியம் பண்ணவருக்கெல்லாம் டபுள் ப்ரொமோஷன் கொடுத்ததில் அவரும் ஒரு ஆள் அவர் இந்த ரிட்டையர்ட் ஆக போகிறார் அந்த ரிட்டையர்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி டிஜிபியாக இருக்கிற சைலேந்திர பாபு இங்கே வர வச்சு அவரை அவருக்கு வந்து எஸ்பி அந்தஸ் கொடுத்து 
சைபர் கிரைமில் ஒரு நாள் அவருக்கு ஒரு நாள் பணி உக்கார வச்சு டேபிள் சேரை கொடுத்து கமிஷன் ஆஃபீஸில் எஸ்பி அந்தஸ் கொடுத்து அவர் வந்து ஃபேர்வெல் அனுப்பியிருக்காங்க பல இந்த மாதிரி குற்றங்களை பாலியல் விஷயங்களை வீரப்பன் அதில் வந்து சொல்லுவார் அரதாடிக்காரன் சொல்லுவார் அந்த அவர் தான் அந்த மோகனிவாஸ் தான் அதை நான் சொல்கிறது ஒன்றும் வருத்தப்படலை இதே ஆட்சியில் இதே இப்போ திமுக ஆட்சின்னு சொல்கிறாங்கல்ல இதே ஆட்சியில் அந்த இருந்த டிஜிபி ஒருத்தர் அவருக்கு ஒரு ப்ரொமோஷனை கொடுத்து நீங்கள் வந்து அனுப்புனா அப்போது அரசு அதிகாரங்கிறது நீங்கள் யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாதது தான் இருக்குங்கிறது தானே அது இப்போ நாங்கள் மொத்தம் தான் அலறோம் இந்த விஷயத்தை நான் மொத்தம் தான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் வேறு யாரும் இதை பற்றி சொல்லலை ஏன்னா யாருக்கும் அது அதை பற்றி இல்லை ஆனால் எங்களுக்கு வலிக்குது ஆனால் இப்படி ஒருத்தர் இவ்வளோ மோசம் பண்ண ஒரு ஆள் இவருக்கு இப்படி ஒரு உயர்பதவி கொடுத்து கடைசி ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது அவனுக்கு அவ்வளோ அவர் பணமுலன் அவ்வளோ கிடைக்கிற மாதிரி அப்போது எதிர்காலத்தில் நீங்கள் அவரை பார்த்தவங்க இவர் மாதிரி எவ்வளோ கேடுகளை செஞ்சாலும் நல்லா வரலான்னு தானே நினைப்பான் மக்களுக்கு தேடுதல் வேட்டைங்கிற பேரில் எத்தனை கேடுகளை செஞ்சாலும் நல்ல படபலத்தோடு இருக்கலாங்கிற நம்பிக்கையை தானே கொடுக்குது இதுதான் அரசு அதிகாரம் ஆனால் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு 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 பெரிய அடி கிடைச்ச மாதிரி தான் இந்த டாக்கு சீரீஸ் இது எல்லாத்துக்கும் இப்போயும் ஆனால் இந்த உயர் பதவி வாங்கினவன் இந்த டபுள் இந்த போ பொற்காசுகள் அது இதுன்னு பணம் பலன் வாங்கினவங்க நிறைய இருக்காங்க நான் நான் வந்து அதை ஒத்துக்கவே அவங்களுக்கு கொடுத்தத நான் ஏற்றுக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா அவன் கேட்பான் ஏ நீயாக கொடுத்தேன்னு எங்கள் காசியா அது இப்போ நீ வீரப்பண்ணே நீங்கள் குலகாரனே வச்சுக்கோங்க ஒரு கலகாரனை பிடிக்கிறதுக்கு எதுக்குங்க அவார்டு அப்போ எத்தனை குலகாரம் இருக்கான் எவ்வளோ ஆள் இருக்கான் பிடிக்கிறவங்களுக்கு அவார்டாக தரீங்க நீ உங்கள் பாஷையில் அவன் குலகாரன்னா அதுக்கு என்னங்க அவார்டு என்னங்க இது எவ்வளோ பெரிய ஐயக்கியத்தனங்க அப்போது நீங்கள் இந்த நீ பண்ணது தப்புன்னு சொல்லி எவ்வளோ உறுதியாக இருக்குது சா சாதச கம்சம் பண்ண அதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் நீ இதை விட ஆயிரம் மடங்கு அவார்டு கொடுக்கணுமே அதுக்கு அதான் அந்த அரசு இயந்திரம் அரசு எந்த ஒரு ஆட்சி பேசி இப்போ எடிஎம்கே ஆட்சி இல்லை டிஎம்கே ஆட்சி இந்த ஆட்சியிலையும் நீங்கள் ஒருத்த பணபலனோடு போயிருக்காருனா நீங்கள் இன்னைக்கு எனக்கு அது தலை குனிஞ்சிட்டாங்க எனக்கு வெக்க கேடு நான் ரொம்ப வெக்கப்பட்டேன் யார்த்த போய் சொல்கிறது ஆனால் இதுக்கு ஒரு மீடியம் ஓடிடி மீடியம் என் மகளால் இது ஒரு எனக்கு ஒரு வழி கிடச்சிது நம்ம சேர்த்து வச்சுருந்தோம் இருபத்தேழு வருஷம் எல்லோரும் அது வந்து ஓகோன்னு பாராட்டுறாங்க பெரிய விஷயம் ஆனால் உண்மையிலே காப்பாற்றுறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் நிறைய துரோகத்திலிருந்து காப்பாற்றணும் அதை இப்போ கொண்டு வந்து வந்து எல்லாம் இது இந்திய அளவில் பேசுகிற மாதிரி வச்சுட்டதே நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு எனக்கு அது நிறைவான ஒரு இதை கொடுக்கும் இப்போது நக்கிரன் மேலே வந்து தொடர்ந்து சுமத்தப்பட்ட ஒரு கேள்வியும் சரி பழியும் சரி இத்தனை வருடங்கள் வந்து வீரப்பன் வீரப்பன் வீரப்பன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் ஒரு ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறாரு அப்படின்னும் போது ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் அவருக்கு ஏதோ ஒரு ஆதாயம் இருக்கணும்ல இத்தனை வருடங்கள் பேசுகிறாரு ஏன் அவருக்கு பணத்தாசையே இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இத்தனை உயிர்களை பலி கொடுத்துருக்காங்க நக்கிரன் தரப்பில் இருந்து அப்படி இருந்தும் ஏன் அவருக்கு பணத்தாசை இல்லை இல்லை ஒரு பொதுவாக யோசிக்கல எல்லோரும் யோசிக்கிற மாதிரி பொதுமா பொதுப்படையாக யோசிக்கல ஏன் அவர் இப்போ வரைக்குமே வீரப்பண்ணை வந்து உண்மையான ஸ்டோரி வந்து நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்புறமா சொல்கிறேன் உண்மைகளை வெளிக்கொண்டு வந்தால் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மர்மத்தோடவே இருக்காங்களே ஒருவேளை அவருக்கான ஹைப்பை அவர் கூட்டிக்கிட்டே இருக்காருல இப்போ வந்து சில வீரப்பன் விஷயத்த சொல்லியாச்சு நீங்கள் நான் வீரப்பன் மாதிரி நூறு விஷயம் மேலே இருக்குது தம்பி வீரப்பன் தான் இப்போ எல்லாருக்கும் எடுபட்டுருக்கு ஏன்னா இப்போ ஏன் ஆட்டோ சங்கர் வெளியே கொண்டு வந்தது நம்ம தான் எண்பத்தொம்போதில் ஜெயலலிதாவை புட்டு புட்டு உரிச்சு வச்சது நம்ம தான் கடைசியில் கால்களை வெட்டி விட்டாங்கடா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதும் நம்ம தான் அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருமே என்கிட்ட காம்ப்ரமைஸ் வரான் ஏன் இது எழுதாத உங்களுக்கு பிடிக்கலையே அதை ஏன் விட்டுருங்களேன்னு சொல்கிறது காம்ப்ரமைஸ் வரவன் தான் நிறைய இருக்கான் இந்த பக்கம் போங்க நித்யானந்தாவை யார் இந்த வே நாடை விட்டு அனுப்புறது யார் நக்கீரன் தான் சங்கராச்சாரியார் காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் சேந்திர சரஸ்வதி அவர் வந்து அவர் ஒரு சங்கராமன் கொலையில் சம்மந்தப்பட்டிருக்காருங்கிற முதல்ல கொண்டு வந்தது நம்ம தான் பொள்ளாச்சி 
இன்றைக்கி ஏழு பேர் உள்ளே இருக்கான் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு பொள்ளாச்சி சம்பவம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க யார் வெளியே கொண்டு வந்தால் நம்ம தான் கொண்டு வந்தோம் காசிங்கிறவன் எண்பது பெண்களை க இது பண்ணலாம் இன்றைக்கும் உள்ளே இருக்கான் நம்ம தான் கொண்டு வந்தோம் க கள்ளக்குறிச்சி அன்றைக்கே அவன் வெளியே வந்திருப்பான் அதாவது அந்த அந்த இவன் சாரி அவன் தப்பிச்சிருப்பான் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு அந்த இதில் ஒரு மர்மம் இருக்குங்கிற விஷயத்தை அந்த அதுக்கு உயிர் இருக்கிறதே நம்மளால் தான் இருக்குது அப்போது இது மாதிரி வீரப்பன் மாதிரி அத்தனை விஷயங்கள் இருக்குது தம்பி வீரப்பனை மாத்திரம் நான் கட்டி அழுகலை முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு நக்க ஆரம்பிச்சு நக்க ஆரம்பிச்சு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து ஒரு பத்திரிக்கை இன்றைக்கி வரைக்கும் உயிரோடு இருக்குது காலாட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா வீரப்பனை மாத்திரம் வச்சுட்டா காலாட்ட முடியுமா இப்போ இப்போ தானே இது என்ன இந்த இந்த டாக்கு சீரீஸ் வந்த பிறகு தானே இப்போ வீரப்பன் பேச்சிருக்கு முன்னாடி இல்லையே வீரப்பனால் இழந்தது தான் நிறைய எப்படி இழந்தோம் வீரப்பனை பார்க்கக்கூடாதுன்னு ஒரு அம்மா சொல்லுது இவனை அனுப்பாதேங்குது ஒரு தூதுவராக அனுப்பணுங்கிறாங்க இவனை அனுப்பக்கூடாதுங்குது கோர்ட்டு வந்து இதில் தலையிடாதான் அந்த அம்மாவை சொல்லுது நான் ஊரில் போகிறோம் அப்போ மேனிஃபெஸ்டோலே சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்தால் நக்கீர் மீது நடவடிக்கை எடுப்போம் வந்தோன்னு நடவடிக்கை எடுத்தாங்க இந்திய வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக ஒரு மேனிஃபெஸ்டோல சொன்னது இது தான் இது தான் நம்மள முதல் கிட்டத்தட்ட எத்தனை வருஷம் என் தம்பி சுப்பு ரெண்டரை வருஷம் தலைமுறை வந்தோம் நான்லாம் டோட்டல் போட்டாலே மூணு மூன்றரை வருஷம் தலைமுறை வந்திருப்பேன் மகரன் ஒரு தம்பி தொண்ணூறு நூற்றி இருபது நாளாக நூற்றி அறுபது நாள் இருந்தார் ஜீவா ஜீவா வந்து அவர் அவர் அரசாக வெளியே வந்துட்டார் பாலுங்கிறவன் இறந்துட்டான் இன்னொரு தம்பி இன்னொரு தம்பி இப்படி பார்த்தீங்கண்டா நீ கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே வீரப்பனுங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக நாங்கள்லாம் துன்பப்பட்டுருவோம் ரைட்டா இப்போ எல்லோரும் கேட்போம் இது நீங்கள் வீரப்பனையே வீரப்பனையே என் தூங்கிட்டுருக்கணும் வீரப்பன் தூங்கலை வீரப்பன் எங்களை விடலை புரிதா உங்களுக்கு ஆனால் அந்த வீரப்பனை நாங்கள் தொங்கிக்கிட்டே இருந்ததுக்கு இப்போ ஒரு விடிவு கிடச்சிருக்குல்ல இப்போ தானே தெரியுது அந்த மக்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்கிற விஷயமே இத்தனை எத்தனை முப்பது தொண்ணூற்றி மூணு தம்பி முப்பது வருஷம் கழிச்சு ஒரு மக்கள் துன்பப்பட்ட விஷயமே நான் கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கறதுக்கு முப்பது வருஷம் ஆச்சு ஆனால் நான் அப்போ இருந்தே சொல்கிறேன் நான் வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ அட்டுலியம் பண்ணி இந்த ஒர்க் ஷாப்புங்கிற விஷயத்த ஜெயபிரகாஷன் என் தம்பி ஒருத்தர் அவர் தான் வெளியே கொண்டு வந்தார் அவர் தான் எனக்கு செய்தி ஆக்கி கொண்டு வந்தார் அவர் வந்து ஒசூரில் இருக்கார் இப்போ வழக்கறிஞராக இருக்கார் அந்த ஒர்க் ஷாப்புங்கிறதுல ஒவ்வொரு வகையாக எப்படி கொடுமைப்படுத்துகிறாங்கிற அந்த விஷயத்தையே புட்டு புட்டு நக்கீரில் வச்சது நம்ம தான் வச்சோம் அது வச்சது எப்போது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஏழில் வச்சிட்டோம் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு அன்றைக்கி வச்சு யாருமே அது அது நான் பதைக்க பதைக்க அதை படித்தேன் பதை பத பதப்பாக இருக்கும் தம்பி அப்பயே நல்லூருங்கிற ஒரு கிராமத்தில் வீடியோ இன்டர்வியூ எடுத்து அப்பயே நாங்கள் ஒளிபரப்பியிருக்கோம் அப்போ வந்து விஜய் டிவி இன்னொரு பேரில் இருந்தாங்க அந்த இதில் நாங்கள் ஒளிபரப்பியிருக்கோம் அப்போது நாம் இப்போன்னு இல்லை நாங்கள் அப்போ இருந்து இந்த விஷயத்தை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து அது இன்றைக்கி ஒரு வடிவம் அது வந்து வீரப்பன் நாங்கள் எத்தனையோ நூறு விஷயத்தில் ஒன்று வீரப்பனை மாத்திரமே வச்சா நக்கீரன் எப்படி வாங்குவான் யோசிச்சு பாருங்களேன் எவனும் வீரப்பனை பார்க்கல அதனால் நம்ம மேலே இந்த சார்ஜ் வைப்பான் இந்த கூட்டத்தை வைக்கிறவன் எல்லாருமே ஆற்றா மேலே வைக்கிறவன் தான் நம்மளால் பாருங்கள் இப்போ இன்றைக்கி இன்றைக்கி இப்போ நக்கீரன் தானே இன்றைக்கி டாக்கில் இருக்குது பா இவங்க தான் பண்ணாங்கிறான் விலை கொடுத்தோம் இன்றைக்கும் வந்து அந்த விஷயத்தை இப்போ இன்றைக்கி இவ்வளவு ஒரு வீரப்பனுடைய இன்டர்வியூ தானே நம்மகிட்ட இருந்தது அது அன்றைக்கி அத்தனை சாட்சியாக இருக்கிறவங்க அவங்க இவங்க எல்லோரையும் கொண்டு வந்து ஒரு படம்ங்கிற அந்த ஃபீல்டில் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து வச்சது அந்த டீமு என் மகளும் வசந்த் அந்த தம்பி ஜெயி அவரோட என்ன சரத்துன்னு ஒரு தம்பி அந்த எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அந்த எடிட்டரை பாராட்டுறாங்க அந்த ராமன் ஒரு எடிட்டர் எல்லோரும் அந்த கேமராவை பாராட்டுறாங்க அந்த காஸ்டிங் பண்ணவரை கூட பாராட்டுறாங்களே அதாவது சித்தனுங்கிறவன் சித்தன் மாதிரியே ஒருத்தனை கொண்டு வந்திருப்பார் அந்த சீனிவாசன் சீனிவாசன் மாதிரியே ஒருத்தனை நடிக்க வச்சுருப்பாங்க ஹரிகிருஷ்ணா எஸ்பி நானே மிரண்டேன் அப்போ இதுக்கு அவங்க அவ்வளோ உழைப்பை போட்டு மறுபடியும் வந்த பிறகு தானே இன்றைக்கி இதை பற்றி எல்லோரும் பேசுகிறாங்க அது எனக்கு வந்து நிறைவு என்னென்னா சின்ன நிறைவு ஒரு மக்கள் கஷ்டத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தோம்
இப்போது இந்த இடத்துல தான் சார் இன்னொரு ஒரு கேள்வி வந்து கேட்குறாங்க என்ன அப்படின்னா நக்கீரன் கோபால் அவர்கள் ஆரம்பத்திலேருந்தே வீரப்பனுடன் பயணித்து என்னென்ன தகவல் வேணுமோ எல்லாமே சேகரித்து வைத்திருக்கிறார் ஓகே அது ஒரு பக்கம் ஆனால் நக்கீரன் கோபால் அவர்களை மட்டும் ஏன் கடத்தலை தொடர்ந்து இந்த குற்றச்சாட்டுகளை ஜெயலலிதா அவர்கள் மீது மட்டும் வைக்கிறார்ன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டும் இருக்குது இத்தனை குற்றச்சாட்டுகளையும் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ தூரம் தாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்களே சார் இல்லை இல்லை நீங்கள் முதல்ல இந்த என்னை ஏன் கடத்தலைங்கிறது இப்போ ஒரு நல்ல கேள்வி தான் இது இப்போ தான் கேட்குறாரு இவர் யார் இதை கேட்கல நம்மளும் ஏன் கடத்தணும் அவர் வந்து அவர் ஏதோ டிமாண்டுக்காக கடத்துறாரு என்னை வந்து நம்ம ஒரு பத்திரிக்காரன் ஏன் கடத்துறேன்னு நீங்கள் அவன்ட்ட தான் கேட்கணும் அதை ரைட்டு அதை விடுங்க இன்னொன்று என்ன கேட்டீங்க ஒரு சில அந்த சில்லுண்டிகள்லாம் சொல்லுவோம் இவர் காடை பற்றி தெரியாது அப்படி இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க எனக்கு காடை பற்றி தெரியணும் அவசியம் இல்லை ஆனால் காட்டில் என்னால் நடக்க முடியும் நாற்பது கிலோமீட்டர்னால என்னால் தம் கட்டி நடப்பேன் என்னால் ஏன்னா எனக்கு உடல் வலு இருக்குது அது நான் வந்து கேப்டன் ஆஃப் சிப் பங்களா அது மாதிரி எனக்கு வேலை அவரை சரணடைய வைக்கிறது தான் அந்த கோலோடு தான் போகணும் அப்படியே அந்த காடு இந்த இதெல்லாம் எனக்கு ஏன்னா ஜாக்கிரதையாக நடக்கணும் ஏதாவது யானை கிணை வந்தால் கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு பேசிக்காக சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்களே அதாவது ஒரு முள் மூங்கில் காடு ஒன்று மூங்கில் காடில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க மூங்கில் மாதிரில் முள் இப்படி நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ கண்ணை குத்திடக்கூடாது அதுக்கேற்ற மாதிரி கவனமாக கையிலெல்லாம் துண்டை கட்டிகிட்டு இப்படி போகணும் காலை கிழிக்கும் சில இதில் அட்டைகள் இருக்குமா காலில் நம்ம எத்தனை துண்டை கட்டிடும் அப்படியும் அட்டை வந்துடும் அட்டை எப்படி எடுக்கணுங்கிறதுக்கு முதற்கொண்டு க வேறுப்பம் சொல்லியிருப்பார் இப்படி இப்படி எடுத்துடாத இப்படி எடுக்கணுமா சுண்ணாம்பு டப்பி வச்சுக்க சொல்லுவோம் அங்கே தான் சுண்ணாம்பு டப்பி வச்சுருப்போம் அதுக்கு புலப்பழம் ரத்தம் வரும் அவ்வளோ வச்சுருக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்தை தாங்கி உள்ளே போய் பண்ணிட்டு வரோம் இப்போ அப்போ தான் சரண்டருங்கிற ஒரு விஷயம் வந்ததுனால தான் நானே உள்ளே போனேன் முக்கியமாக அது என் தம்பிகள் தான் சுபுன்னு ஒரு தம்பி தான் முத முத வீரப்பனை வீரப்பனுடைய இவன் சித்தப்பன் தான் இவே சுப்புங்கிற ஒரு சித்தப்பன் தான் வீரப்பனோட வேட்டைக்காரர் அதன் மூலம் தான் லிங்க் எடுத்தோம் அவர் தான் வந்து பத்திரிக்கைக்காரனை கூப்பிட்டுவாருன்னு சொல்கிறாரு அவர் வந்து எங்கள் அண்ணன் பையன் சுப்புன்னு இருக்கார் அவர் வர்றார் ஏன்ட்ட வந்து சொன்னவொடனே அப்போ ரெண்டு மூணு பேரும் கூப்பிட்டு போயான்னு சொல்கிறோம் அப்படி தான் முத படம் இப்படியே லிங்க்காக வந்துச்சு அப்போ அந்த இந்த ரெண்டு தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூத்தஞ்சு பேட்டியில் சரணடைய தயாராக இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு லீடு வந்துச்சு அப்போ ஏன் நம்ம சரணடையிறதுனா அது யாராவது தைரியம் இருக்கணும் வர சொல்லும் பாரு நம்ம தைரியசாலியாக போகல எனக்கு ஆர்வம் ஏன் அவரை நட சரணடைய வச்சேன் ஏன்னா அதுக்கடையில் தான் அந்த வீரப்பன் காட்டில் இந்த போலீஸ் தேடுதல் போலீஸ் தேடுதல் தேட போகிறாங்களே அவங்க பண்ண அட்டூழியத்தை நாங்கள் வந்து அதை ரொம்ப பார்த்துட்டோம் சித்திரவதை அது நம்ம ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனு இங்கே சென்னையிலேருந்து டெல்லி வரைக்கும் கொண்டு போனோம் அதுக்கு நம்ம இவர் நம்ம கிருஷ்ணகிர அப்போ வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க எங்களோட தன்னார்வ அமைப்புகள் நிறைய பழங்குடி மக்கள் சங்கம் நிறைய நம்ம எங்களோட சேர்ந்துக்கிட்டாங்க அது மாதிரி நாலஞ்சு இது பியூசிஎல் அப்போ எல்லோரும் சேர்ந்து தான் அங்கே மிக ஹெச்ஆர்என்எஸ் ஏன்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் அப்போ தான் சதாசிவ கமிஷன் போடுறாங்க இவ்வளோ விஷயம் நடக்குது இதுக்கு இடையில் அவரை சரண்டர் பண்ணால் என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கேள்வி கலைஞர் ஆட்சி கலைஞர்கிட்ட அவர் வந்து சரணடை தயாராக இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி ஆ பண்ண பண்ணலாமா கோபால்னார் அவர் ஏன் முரசலி மாறன் அப்போ இருந்தாங்க மத்திய அமைச்சர் ஆ மத்தியில் நான் எல்லாம் பார்த்துக்கிறேங்க போல் நீங்கள் செய்யுங்க இதுதான் சரியான நேரம்னு சொன்னார் எல்லாம் வந்து ஆர்வமாக இருந்தாங்க அது அவர் சரணடையில் பிடிக்காத போலீஸ்காரர் போனேன் சரணடையில் பிடிக்காத அரசியல்வாதி இருக்காங்களே வந்தால் சுடுவேன்னு சொன்ன ஒரு போலீஸ்காரர் இருக்கார் இன்னும் உயிரோடு இருக்கார் அவன் வந்து ஒரு பெரிய குலகார அவனுக்கு வந்து பங்களா எனக்கு என்ன கொசு கடியா அப்படின்னு சொன்ன அரசியல்வாதியும் அம்மாவும் இருக்காங்க அதுதான் கெட்டு போச்சு சரண்டருக்காக தான் போனது இங்கே அதுவும் கலைஞருக்கு ஆட்சியில் தான் ரொம்ப அவரும் ரொம்ப பண்ணிடலாம் கோபால் ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தாங்க அதுக்கான ரெண்டு மாநில அரசுலேருந்து அதுக்கான டிஜிபி பொறுப்பில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் பெரிய ஓட்டர்களை சந்தித்தோம் வீரப்ப ரெண்டு மாநில முதல்வருக்கும் கேஸை கொடுத்தாரு அப்போ எத்தனை வாட்டி போயிருப்பேன் பாருங்கள் ரெண்டு மாநிலம் நான் தேவையில்லாம் கொண்டு கேசர் கொடுத்துருக்கேன்
வீரப்பன் சரண்டரை பற்றி அப்போ ஒரு பத்து அப்பையும் பத்து கண்டிஷன் கொடுத்தாரு ரெண்டு பத்து பத்து கண்டிஷன் ரெண்டு பேருக்கும் பேசி கொடுத்துருந்தாங்க பிபிசிக்கே வந்து ஒரு கேசர் கொடுத்தாரு நான் சரணடை தயார்னு சொல்லி அப்போது ஆனந்த இயக்கான ஒருத்தங்க இருந்தாங்க அப்போ பிபிசியில் ரொம்ப ஃபேமஸ் அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க இங்கே அவங்க சத்தியமாக அங்கே வந்தாங்க அந்த கேசரை அவங்களும் கொடுத்தோம் ரொம்ப முயற்சி எடுத்தோம் Merry Christmas and Happy New Year. Let's the celebration begins at the Chennai Silks. Supreme Mobiles, Apple's authorized reseller, one-stop solution for all your Apple products.